right now. So this is another episode of your garden series. So yeah, naka gloves na ako ngayon. Ito, yung gloves natin ngayon hindi na sterile. Hindi na rin surgical gloves, hindi garden gloves. Ngayon, it's already 5. 5 p.m. And kapag 5 p.m. usual routine ko is mupunta talaga sa garden because it's not so sunny anymore. Hindi na masyado mainit. So ngayon, dito tayo. So wash out lang kayo until the end. So si daddy muna mag explain Papakita niya ang garden moves niya. Alright. Yung tatanim namin na bago, yung blue butterfly pea. Medyo marami siyang benefit, benefit sa katawan. Kaya nagustuhan namin itong plant na ito. Tatanim namin dito sa garden. Uh, since uh, lockdown ngayon, tatanim kami para after lockdown, edo eh, established na siya. Nagukaya ko ngayon na paglalagyan niya para mas uh, maganda yung pagka-establish ng uh, tubo niya. So, talagang butas. Yan. Ganyan siya. So, sakto na yan. Lalagyan ko lang ng soil na maganda. May fertilizer tulad nito. Yung long soil. Mas maganda yung lupa nito kaysa dito. Ito yung tawag na raw soil eh. So, wala pa siya talaga itong sustansya. Ito yung pinagukayan sa garden. So, halo pa yan. May mga bati yun sa loob na sinatanggal ko pa nga yan eh. Dahil yung fruits ng tanim mo, hindi masyado makapapenetrate siya pag uh, matigas yung talagang lupa niya. Pero kung establish siya, malaki na yung halaman, yung ugat niya, lalaki rin. So, mas madali siyang pumasok sa lupa dahil malalaki na yung ugat niya. So, yung, yung pinaka sahig niya, dapat malambot yung lupa para yung ugat niya rin, hindi masyadong mahirapan. Long soil, yung parang pinaka ano niya, para pag gapang ugat niya, medyo masustansya pa yung lupa na ma-absorb ng ugat. So, yan siya. Pinakagang ibabaw niya dito. Tapos, ito na siya. Sukatin niyo. Exactly yung lubog niya. Yan. Gumagapang yan. Isa siyang uh, tawag dyan, yung gumagapang na mga halaman. Pero, marami kong Fine. health benefits to. Yan, nakita yung ugat niya kung pag sa plastic lang ipit na ipit so concentrated siya doon ibig sabihin niya pagkaganyan na siya kalaki medyo established na talaga yung yung halaman na ang mapakarami ng ugat niya yan no, kitang kita po so pag nilagyan natin dito yan madali po magde-develop yung kanyang ugat magkakalat talaga sa size ng lupa yan, yan. gawin namin dito, papakyatin namin yun doon sa taas sa trellis para maging mas maganda siya. So, ang lalagay kong lupa, siyempre, yung maganda niya. Sa paligid. Yan kasi yung ga-absorb na una. Sa tanim nyo, sa halaman nyo, yung paligid, maganda. Para pag kung pagigit ng ugat niya, talagang maganda rin muna yung kaukumpisa nyo. Ano? Mamaya may rep them. So, yan na siya, oh. Kita nyo siya, oh. parang hindi halatang inilagay lang dyan. Ha? Ayan. Oh, may rest. Tama-tama po ito dahil malapit na rin yung magtatagulan tayo sa June, mga early June. Meron na tayo ulang ilan. So, makakapit na yung ugat niya. Napapasave pa tayo ng uh, water. water. This is called Blue Butterfly Pea, also known as Victoria Turner Tea. Yung bilin namin is already grown, so ngayon, ilinipat na lang namin siya sa soil. So dito siya sa may trellis na area near sa entrance ng garden. So I just recently learned about this, that this plant has many health benefits. So, pero wait lang guys. Please keep watching because I will talk about my medical related point of view about this. So, kung may mga sakit ka, don't fully rely on this for the direct effects. Especially nga kung may sakit ka, okay? So, watch until the end. Unang-una doon is yung antioxidant daw siya. So, pwede siyang gamitin. It lessens anxiety nga daw at may calming effect nga daw siya. Pwede rin siyang gawin sama sa garden salad. So, yung, yung flowers niya, yung mismong pwede gamitin. And then when you dry up the flowers, you can you can make a tea out of it. Yung tea is color purple. Pero pwede din pala siyang fresh tapos ilalaga. May nabasa ako ang sabi daw, pwede din daw siyang maging pH tester. When it comes in contact 
with the citric acid. For example, yung mga lime, ganon. Kasi ginagamit din siyang cocktail eh. It will turn into pink. So, kapag ka medyo acidic, so yung solution niya is magiging color pink. Ako din na-retry ko dun sa kabila. My experience! <laughs> Ayan, so ganyan like ng tire wire para dumikit siya sa trellis. Ayan. So, aside sa tea salad, pwede siyang gawing blue rice. Yan. So, sabi nila, this plant is easy to propagate and medyo less maintenance siya. Gusto nga full sunlight. Gusto niya daw ng full sunlight para mamulaklak. This is the area where we will be putting the butterfly, blue butterfly tea. <laughs> Sample daw muna. Anong ginagawa? Anong ginagawa Anong mo? Hindi ka na masyado maghirap ang magpapay. So, yung pesto ko ganyan din. Diyan din. Huwag ko nalang magtuloy ng hukay-hukay. Kailangan kasi swak shoot siya. Dami pa oh. Ay, gaganyan lahat. Lahat pa ganyan. Oo, oh, pabundok. Ah, okay, pabundok. Baliktad. Ang baliktad, ganyan? Hmm. Okay. Ito, oh, bayangan na ready mo. Ah, okay. Awal pala dyan. Ito. Yan, okay na yan? Yan, guys. Ayan, ayan. Ayan, ayan. So, dapat lang ako ng kasyo dito. Ang kakatabi niya is kalabasa. Hmm. So we came back to check the results and the updates of our flowers plant. So umangat na siya, tapos umama siya sa stem ng kalabasa. So inaayos namin. Ayan, so mapapansin nyo yung flower itself. Medyo yung bukadkad niya. Mukhang, alam nyo na, panghalan niya, Clitoria Ternati. So, medyo may pagka-Aphrodisiac din daw siya. Sabi sa mga accounts and articles. Yan! Tatlo yung nilagyan namin. So, and then, two weeks art. after na po ito, yeah, medyo tumaas na rin siya. Budding flowers there. So, ano na siya? Nito na siya kataas. Hindi pala nakikita ko sila against the light. So, ayun. Let's set na lang for another video kung paano nga namin ginawang tea yung mga flowers na ito. Ito yung second. Ito yung nitigyan na namin ito ng parang frame dito, mesh. Para dyan siya aakyat. And now, it has grown up to this part. Yes. And there's another flower here. I'm gonna get it right now. Just so I can add something. So, ayan. Yeah. And then the third one here. So, wala pa. Pero, makit na siya to this part. And then, yung kasabayan niyang kalabasa, ayun na siya. Ano sa, it's on the roof na. Nice. So, here are the flowers of your blue butterfly pea leaf or what we call us Victoria Trinity. Yeah. 
So ito mga nasa ilalim, it has already been dried up. And the one that's on the top are those that are freshly picked. So yan. I think I'm going to get the dried part so I can use it for later tea. Because I'm still curious, I'm really curious as to what it tastes like. the difference of the dry imagine they are selling this for a higher price huh? mm -hmm. but here we have locally grown them here I have searched for butterfly pea Victoria Turner pea so here you can see it's also known as Asian pigeon wings bluebell vine blue pea cordopan pea and Darwin pea yeah, it's an amazing brain-boosting herb native to tropical equatorial Asia. Memory enhancer, brain booster, and anti-stress and calmative agent. Yeah, no? So, meron tayong drink dyan. Ang refreshing tignan, no? Yeah, so indigo colored. So, ito yung mga benefits according sa Majestic Herbs. Side hair growth improves skin aphrodisiac. Oh, really? <laughs> Antioxidants, nootropic. Wow, I need it for the boards, Chos. Diuretics, analgesic, anxiolytic, anti inflammatory, anti asthmatic, anti anxiety and depression. Anti diabetic, anti HIV. Oh, really? Anti cancer, anti tumor, anti microbial, anti convulsant, anti pyretic. Wow, and dami nga. Ayun po, no? So, ang dami na po natin nakita ang mga sakit na binanggit. Uh, hindi po kit na banggit po yan at meron po kayong ganun sakit ay magpo-fully rely na lang po kayo sa halaman na ito. Mas mainam pa rin po na kung may nireseta ay inumin nyo pa rin po yun. So, katulad nga po ito, sinabi po na anti-convulsant siya. Tapos, meron pong pinescribe sa inyong gamot. Hindi po para hindi nyo na po inumin yun. Kasi, hindi po tayo masyado makakaasa na itong plant po na ito, kakaroon ng directong epekto na hindi ka na talaga mangingisay. Yung mga gamot po natin, nagdaan po yun na marami pong mga research para po maibigay po yung tamang konsentrasyon o dosage ng mga gamot para ma-target po yung mga nais nating effects sa ating katawan. Gusto rin po natin i-rekomenda na magpa-check up pa rin po sa doktor kung pwede po itong mga halamang gamot na ito sa inyo. No? Kasi baka magkaroon ng sobrang effect. Tulad po dito, sabi po diuretic, ibig sabihin ng pampaihi. Kung papaihiin ka ng gamot mo, tapos po inong ka pa po nito, baka masobrahan ka naman po ng ihi at mabawasan po ng labis na tubig sa inyong katawan. Kumpara naman po sa mga wellness, sabihin nating in good health and we want to promote health. Masabi po natin na maganda po ang mga pag-inom ng mga herbal tea na ganito. Lalo na at gusto po natin makuha yung optimum level of functioning. Yung claim naman natin dito no, versus sa mga gamot natin from the pharmaceutical, develop din yun and talaga marami ng backup studies regarding that. Tagdaan na siya ng iba't ibang clinical phases kasi may mga iba't ibang phases sa mga gamot natin. No? Kaya, minsan mas mahal siya kasi marami na talaga ang mga in-invest para sa research na para ma-sure talaga na yung mga tao ay safe na inumin yun. So, medyo mga pagka meron tayo mga gamot, Meron tayong backup studies noon. And masasabi natin na meron tayong pupuntahan na legit or uh, let's say mga pharmaceutical company that will be held liable if ever na may mangyayari sa atin. So kung ito, ganito sila, yung mga manufacturer nito, wala tayong masyadong habol. Unless meron talaga mag no? Kasi at the end of the day, kung inom ka ng maganito at may mga sakit ka, it's still a risk. But at the same time, Good din naman siya for wellness, di ba? So, gusto lang din natin na safe tayo. Safe tayo kasi syempre, katawan pa rin natin to. And syempre, lahat naman ng sobra ay masama. So, dapat in moderation pa din. I hope you like this. Till next time. So, if you like this, please like and subscribe. Thank you. That's all for now. That's all for now.